வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்கு ஸ்டடி இன்னைக்கு நாம ஜனவரி லாஸ்ட் வீக் ஓட நேஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கனா நேஷனல் வோட்டர்ஸ் டே அதாவது 10th நேஷனல் வோட்டர்ஸ் டே வந்து एवरी இயர் 25th ஜனவரி வந்து सेलिब्रेट பண்ணப்படுது இது வந்து எங்கங்க सेलिब्रेट பண்ணப்படும் அப்படினு பார்த்தீங்கனா கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் லொகேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த வருஷம் 2020ல வந்து सेलिब्रेट பண்ணப்படுது எங்கங்க அப்படினு பார்த்தீங்கனா மெயினா போலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் district and state headquarters la vande inda national voters day vande 25th january anike celebrate panna pattadu inda varshathukana theme enna appdin pathina electoral literacy for stronger democracy adavadhu vote vande ellarume podanum vote urimai vande ellarukume vote urimai irukkonga ellarume poittu vote podanum appingiradha inda varshathukona inda varshathukana theme அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டே இந்த நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே வந்து எதுக்காக எந்த நாளை முன்னிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த நாளை மார்க் பண்ணுற விதமாக டூ தௌசண்ட் லெவனில் இருந்து நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டு வருது மெயினாக எல்லா பீ பீப்புளில் ஓட்டு உரிமை இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஓட் போடணும் அப்படிங்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக ஓட்டு உரிமை வந்தவங்க பதினெட்டு வயசு ஆனவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படிங்கிறது எவ்ரி இயர் டுவெண்ட்டி பிப்த் ஜனவரி அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸ் மால்தீவ்ஸில் வந்து இந்த மீசல்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து பரவிட்டு வருது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக இது வரும் பாடி வந்து ரொம்பவே ஹீட் ஆகிடும் அப்புறம் ரெட் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக வந்துடும் அது வந்து ரொம்பவே கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பரவிக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்தியா கிட்ட வந்து வேக்சினை வேக்சினை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்தியா வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டோசஸ் எம்ஆர் வேக்சின்ஸ் அதாவது மீசல்ஸ் அண்ட் ருபெலா வேக்சின்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணி செவன்டி டூ ஹவர்ஸில் குயிக்காக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் பீப்புள் வந்து மால்தீவ்ஸில் வந்து இந்த இருக்கு அதாவது எலிமினேட் அது எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச அப்புறமும் இந்த மீ மீசல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் மக்கள்கிட்ட இருக்கு அது வந்து ரொம்ப அவுட்ரேஜாக போய்கிட்டு இருக்கு கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக வேக்சினை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவும் தேர்ட்டி கே டோசஸை வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஃபெம்போசா ஃபெம்போசானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Forum of Election Management Bodies of South Asia. This is the FEMBOSA. This is the 10th annual meeting of the Election Commission of India. Election Commission of India is the host of this. This is the FEMBOSA. This is the 10th annual meeting of the ECI. Election Commission of India is the host of this. இதோட மெயின் இந்த ஒக்கேஷனில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸும் நடக்க போகுது ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க அதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்னிங் இன்ஸ்டியூஷனல் கெப்பாசிட்டி அதுதான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க போகுது அதோட தீம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்னிங் இன்ஸ்டியூஷனல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அதோட தீம் இந்த ஃபோரம் அதாவது இந்த ஃபிம்போஸா அப்படிங்கிற ஃபோரம் வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்க் கண்ட்ரீஸ் சார்க் கண்ட்ரீஸ் அதோட ஹெட்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் எல்லாமே ஒரு தேர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அந்த தேர்ட் கான்ஃபரன்ஸில் தான் நியூ டெல்லியில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து இந்த ஃபெம்போசா அப்படிங்கிற ஃபோரமை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதை இந்த வருஷம் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் டே பரேட் வந்து நடந்துச்சு ராஜ்பாத்தில் நடந்துச்சு அங்கே வந்து யார் யார் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸும் சிக்ஸ் சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸும் இந்த ராஜ்பாத்தில் நடந்த ரிப்பப்ளிக் டே பரேடில் கலந்துக்கிட்டாங்க அது மொத்தம் இல்லாமல் இதோட தீம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட தீம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இது எல்லாமே தான் இதோட தீமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பரேடில் நடக்க போ நட நடக்கிறப்போ எந்த எதை ஷோகேஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூரில் இருக்க வால் சிட்டி அதுக்கப்புறம் குஜராத்தோட ஐட்டோ ஐகானிக் ஸ்டெப்பல் இன் பார்த்தான் இதை ஷோகேஸ் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கி சமோட ஃபவுண்டர் குருநானக் தேவோட ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியத் ஆனிவர்சரியை வந்து ஷோகேஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த வருஷம் வந்து ரிப்பப்ளிக் டே வந்து ரிப்பப்ளிக் டே செருமனி வந்து எப்போவுமே காலகாலமாக எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்த
அது மட்டும் இல்லாம இந்த வார் மெமரியல எப்போ ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி பிப்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் இந்த வார் மெமரியல ஓபன் பண்ணிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து அந்த இறந்து போன சோல்ஜர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அஞ்சலி செலுத்த போறாரு அப்ப அவர் பின்னாடி யார் யார் நிக்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிடிஎஸ் ஜெனரல் அதாவது சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபோட ஜெனரல் பிபின் ராவத் இவர் இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரல் எம் எம் நர்வானி இவர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் நேவி சீஃப் அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர் ஃபோர்ஸராக ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஆர்கேஎஸ் பதௌரியா இவங்க வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக பின்னாடி நின்று இந்த இறந்து போன சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அஞ்சலி செலுத்த போகிறாங்க இந்த மெயினாக இந்த ரிப்பப்ளிக் டே செருமனிங்கிறது வந்து இத்தனை வருஷமாக வந்து இந்தியா கேட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ வார் மெமோரியலேருந்து இதை தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாரத் பார்வ பாரத் பார்வ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பாரத் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து ரெட் ஃபோர்ட் கிரவுண்டு நியூடெல்லியில் இருக்க ரெட் ஃபோர்ட் கிரவு கிரவுண்டில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டது மெயினாக இந்த பாரத் பார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்தியாவோட புகழை வந்து ஃபுல்லாகவே தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாரத் பார் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை ரெட் ஃபோர்ட் கிரவுண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணணும் என்ன என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய டூரிசம் பிளேசஸ் இருக்குது நிறைய ஃபேமஸான பிளேசஸ் நிறையவே இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே பீப்புள்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணணும் அந்த டூரிசமை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அந்த இந்தியாவோட பெருமையை வந்து எல்லாருக்கும் தெ தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாரத் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஃபோர்ட் கிரவுண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்டா பாரத் இதுதான் இந்த பாரத் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட இந்த வருஷத்துக்கான தீம் நெக்ஸ்ட் இனோவேஷன் ஃபெஸ்டிவல் இனோவேஷன் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்க இட்டா நகரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறையவே புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே காட்சி பொருளாக கொண்டு வரணும் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபிஃப்டி இனோவேஷன்ஸை வந்து டெலிகாஸ்க்கு வைக்கிறாங்க அதாவது டிஸ்பிளேக்கு வைக்கிறாங்க இதை வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க தான் இந்த இனோவேஷன் ஃபெஸ்டிவலை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெண்டு நாள் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபிஃப்டி இனோவேஷன்ஸை வந்து இங்கே டிஸ்பிளேல வைப்பாங்க ஃப்ரம் அ வேரியஸ் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வேறு வேறு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி இனோவேஷன்ஸ்க்கு மேலே வந்து இதை டிஸ்பிளேல வைக்க போகிறாங்க என்ன எங்கே எந்த இடத்துலன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இட்டா நகரில் நடக்கிற இனோவேஷன் ஃபெஸ்டிவலில் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து அவங்களோட ஃபிஃப்டியத் ஸ்டேட் ஹூட் டேவை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக இந்த ஃபிஃப்டியத் ஸ்டேட் ஹூட் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளில் தான் ஹிமாச்சல் பிரதேஷை வந்து எயிட்டீன்த் ஸ்டேட்டை இந்தியாவோட எயிட்டீன்த் ஸ்டேட்டாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் எயிட்டீன்த் ஸ்டேட்டாக அறிவிச்சாங்க இந்த நாளை வந்து ஸ்டேட் ஹூட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் மொத்தம் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெய்ராம் தாக் ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட சீஃப் மினிஸ்டர் அதோட கவர்னர் வந்து பந்தாரு தத்தேத்ரியா அப்படிங்கிறவர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட கவர்னர் ஃபிஃப்டியத் ஸ்டேட் ஹூட் டே எயிட்டீன்த் ஸ்டேட்டாக வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அறிவிச்சனால ஸ்டேட் ஹூட் டேனு சொல்லிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் செலிப்ரேட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் டே வந்து நம்ம இப்போ இந்த வருஷம் கொண்டாடணும் இது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்பாத்தில் நேஷனல் கேபிட்டல் நியூடெல்லியில் நான் ராஜ்பாத்தில் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க இதை கொடி ஏற்றினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரி பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து கொடி ஏற்றி சல்யூட் பண்ணார் பரேட்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இந்த வாட்டி யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசிலோட பிரசிடெண்ட் ஜெயர் மெசேஸ் பொல்சனாரோ அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த வருஷம் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் டேக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பரேடு வந்து விஜய் சவுக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டுவர்ட்ஸ் ரெட் ஃபோர்ட்
லடக்குக்கு வந்து சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் ஏரியா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அர்ஜுன் முண்டா அப்படிங்கிறவர் தான் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் ஏரியா ஸ்டேட்டஸை வந்து லடக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பிர பிரதமர் நரே நரேந்திர மோடி கிட்ட ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் சோனாம வாங்சாக் அப்படிங்கிற என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஷெடியூல் ஏரியா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை லடக்கு கொடுக்குற மூலமாக அந்த லக லடக்கோட கல்ச்சர் அண்ட் ஐடென்டிட்டியை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா லடக்கை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக பிரிச்சுட்டாங்க அதோட கல்ச்சர் அண்ட் ஐடென்டிட்டியை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிக்ஸ் ஷெடியூல் ஏரியா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை லடக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிற ட்ரைபல் ஏரியாஸ் கீழே எது எது வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வருது அசாம் மேகாலயா திரிபுரா அண்ட் மிசோரம் இந்த லிஸ்டில் இப்போது லடக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொப்போசலை கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் டாப்பில் வந்து இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெஜிடபிள் ப்ரொடக்ஷனில் டாப்பில் இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸ்டேட் வைஸ் ஆர்டிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸை வந்து லாஸ்ட் இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால இந்த வெஜிடபிள் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் டாப்பில் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ் தான் வந்து டாப்பில் இருக்குது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மில்லியன் டன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு அடுத்த பிளேஸில் மகாராஷ்டிரா டென் பாயிண்ட் எயிட் டூ மில்லியன் டன்ஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது உத்தரப்பிரதேஷ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபெம்போசா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபெம்போசானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரம் ஆஃப் எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா இதுதான் ஃபெம்போசா அப்படின்னு சொல்லப்படும் இதுக்கு புதுசாக சேர்மேனாக வந்து பதவியேற்றிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சுனில் அரோரா அப்படிங்கிறவர் வந்து புதுசாக ஃபெம்போசாவோட சேர்மேனாக சேர்மேனாக பதவியேற்றிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து இந்த ஃபெம்போசாவோட லோகோவை மிஸ்டர் அரோரா கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெம்போசாவோட டென்த் ஆனுவல் மீட்டிங் நடந்துச்சு இல்லை நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு அந்த டென்த் ஆனுவல் மீட்டிங்கில் அந்த லோகோவை வந்து அரோரா கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபெம்போசா அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு நம்ம ப்ரீவியஸாகவே பார்த்தோம் யார் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் சார் கண்ட்ரிஸோட எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் கூட ஒரு தேர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு அந்த தேர்ட் கான்ஃபரன்ஸில் தான் இந்த ஃபெம்போசா அப்படிங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் மேலே ஸோ இதோட புது சேர் சேர்மேனாக சேர்மேனை வந்து சிஇசி அதாவது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சுனில் அரோராவை பல பதவி ஏற்கிறார் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் வந்து காத்தி அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலை யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச்ஏஐ அதாவது நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் வந்து இந்த காத்தி அப்படிங்கிற ஆன்லைன் போர்ட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்ட்டலில் வந்து என்ஹேஐ வெப்சைட்டை இந்த என்ஹேஐ வெப்சைட்டை வந்து மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் யார் ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர்ஸ் கான்செஷனரிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த போர்ட்டலில் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணப்படும் யார் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச்ஏஓயோட ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க டீம்லாம் வந்து இதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் பேர் காத்தி இதை வந்து லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ய
இந்த பிஜ்னார் பிஜ்னார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து யார் யார் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்காங்க வைக்க போகிறாங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷோட சீஃப் மினிஸ்டர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரகாண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் அப்புறம் யூனியன் மினிஸ்டர் சஞ்சீவ் பலியான இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த பிஜ்னார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த யாத்திரையை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாலியால அந்த பாலியா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அந்த கங்கா வந்து வெளியே போகுது உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து வெளியே போகுது பிஜ்னாரில் என்ட்ரு ஆகுது இப்போது பாலியாவில் யார் யார் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவ கவர்னர் அனந்திபென் பட்டேல் யூனியன் மினிஸ்டர் மகேந்திரநாத் பாண்டே அண்ட் டெபியூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் பீகார் சுஷில் மோடி இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து பால்யால இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த யாத்திரையை இது வந்து மொத்தம் அஞ்சு நாள் நடக்கும் மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் எவர் சூப்பர் ஃபேப் லேபை வந்து இனாகிரேட் பண்ண போகிறாங்க இந்த சூப்பர் ஃபேப் லேபை வந்து எங்கே லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் ஸ்டார்ட் அப் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது கேஎஸ்எம் யூஎம் சொல்லப்படும் கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷின் கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷினோட இன்டகிரேட்டட் ஸ்டார்ட் அப் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் இந்த சூப்பர் ஃபேப் லேபை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒரு மேஜர் புஷ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த லேப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலேயே இது முதல் முறையாக கேரளாவில் தான் இதை வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா சிவசேனாவோட மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஷிவ் போஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாதிரியே தான் அம்மா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஜெயலலிதா இருந்தாங்க அவங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடும் அவங்க பேரை வச்சு அம்மா உணவகம்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து பீப்புள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப லோ காஸ்டில் ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஷிவ் போஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில் இது வந்து அவங்க இந்த ஸ்கீமை வந்து முன்னாடியே வந்து ஓட் கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மாதிரி நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொன்ன ஒரு கோரிக்கையில் தான் இந்த ஸ்கீம் வருது இதை வந்து டென் ருபீஸ்க்கு ஃபுட்டு வந்து மீ மீல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணப்படும் போர் பீப்புளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இது அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமும் இருக்குது அந்த டைம்குள்ளே தான் இந்த ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்கீம் பேர் ஷிவ் போஜன் ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட்டு பிரேமா காண்டு அதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் பிரேமா காண்டு வந்து ஃபோர் ஹ ஃபோர் தௌசண்ட் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்டேடியமை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் சுபன் ஸ்ட்ரீட் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இது இந்த ஸ்டேடியம் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி யூபே அவுட் டோர் ஸ்டேடியமாக இது வந்து யாரோட நினைவாக ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்தானி கம்யூனிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் கேபினட் மினிஸ்டரோட நினைவாக இந்த பாதி யூபே அவுட்டர் ஸ்டேடியம் அப்படிங்கிறத வந்து லோவர் சுபன் ஸ்ட்ரீட் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க யார் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் பேமா காண்டு அப்படிங்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் வார் மெமோரியல் ஃபார் அனிமல்ஸ் வார் மெமோரியல் ஃபார் அனிமல்ஸ் வந்து மீரட்டில் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் வந்து வார் மெமோரியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருந்துச்சு அதாவது சோல்ஜர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ குதிரை நாய் அந்த மாதிரி வந்து போரில் யூஸ் பண்ணி வார் அப்போ யூஸ் பண்ணி அந்த விலங்குகள் வந்து இறந்துருக்கு ஸோ அதுங்களோட நினைவாக வந்து ஒரு வார் மெமோரியல் ஃபார் அனிமல்ஸ் வந்து முதல் முறையாக இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீரூட்டில் ஸோ இந்த மீரூட் அப்படிங்கிறது வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க ஒரு சிட்டி தான் மீரூட் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இதில் வந்து இந்த கவுண்டர்ஸ் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸாக மெயினாக காஷ்மீரில் காஷ்மீரில் நடந்த இந்த தீவிரவாத தீவிரவாதிங்க கூட நடந்த சண்டையில் இறந்து போன மிருகங்களுக்கு மிருகங்களுக்காக இந்த வார் மெமோரியல் வந்து ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் லாலா லஜ்புட் ராயோட பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயித் ஜனவரி அன்னைக்கு இதை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் பர்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் லாலா லஜ்புட் ராய் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டது இவர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி எயித் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஒ
தூதிக்கே அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் வந்து லாலா லஜ்புட் ராய் பிறந்தார் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த லாலா லஜ்புட் ராய் வந்து ஃபேமஸாக வந்து என் எப்படி சொன்னால் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் கேசரி அப்படின்னு சொன்னால் லாலா லஜ்புட் ராயை வந்து நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் வந்து இவரோட ரோல் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வதேசி மூமெண்ட்டை இவர் தான் லீட் பண்ணார் ஸ்வதேசி மூமெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் அதாவது ஃபாரின் குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாரின் பொருட்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்தியன் இந்தியன் மேட மட்டுமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத லாலா லஜ்புட் ராய் தான் வந்து லீட் பண்ணார் ஸோ அவரோட ஒன் ஃபிஃப்டியத் பர்த் ஆனிவர்சரியை ஜனவரி அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்டிஎஃபிஓட வந்து ஒரு ஹிஸ்டோரிக்க பீஸ் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டிருக்காங்க இந்த என்டிஎஃபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் போடோ லேண்ட் அதாவது பிடிஏடி போடோ போடோ டெரிட்டோரியல் ஏரியாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது இங்கே இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் செவன்டி டூலேருந்து இந்த போடோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் வந்து போராடிட்டு வராங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் மூலமாக இந்த பீஸ் ஹிஸ்டோரிக் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக அங்கே கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மிலிட்டன்ஸ் வந்து ஆம்டு மிலிட்டன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கீழே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடப்பட்டது என்றைக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி தேர்ட்டி ஸோ இவங்களுக்காக ஒரு எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்தப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் அதில் செவன் ஃபிஃப்டி குரோர் வந்து சென்ட்ரலும் செவன் ஃபிஃப்டி குரோர் வந்து ஸ்டேட்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க லக்னோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் லாஸ்ட் இயரை விட இந்த வருஷம் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு போன வருஷம் வந்து செவன் ஆர் டூ கம்பெனிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த வருஷம் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை அறிவிச்சிருக்காங்க இது எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க லக்னோ சிட்டியில் தான் நடக்க போகுது நெக்ஸ்ட் ஜிஆர்எஸ்இ அதாவது கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர் ஏஎஸ்டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வார்ஃபேரை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க நே நேவிக்கு வந்து இப்போ இதை கொடுக்க போகிறாங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவரட்டி கவரட்டி அப்படிங்கிறது தான் அதோடய பேர் இந்த ஆன்டி சப்மரைன் வா கவரட்டி அப்படிங்கிற ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர் வந்து நாலாவது ஜிஆர்எஸ்சி டெலிவர் பண்ண நாலாவது ஆன்டி ஏஎஸ்டபிள்யூ தான் இந்த கவரட்டி அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி மூணு இருந்துச்சு அதுக்கு பேர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஐஎன்எஸ் கமோட்டா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஐஎன்எஸ் காத்மத் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஐஎன்எஸ் கில்தான் இதில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இப்போது நாலாவதாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கவரட்டி அப்படிங்கிறது இதை யார் டெலிவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் ஜிஆர்எஸ்சி அப்படிங்கிறவங்க தான் இதை டெலிவர் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் அபாலிஷன் பண்ணுறதை பற்றி அதாவது கேன்சல் பண்ணுறதை பற்றி ஆந்திரா கேபினட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஒய் எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து ஸ்பீக்கர் கூட ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தார் அதாவது இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கிறதுனால ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா இல்லை அதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் போய்ட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ ஆந்திரா பிரதேஷ் கேபினட் வந்து இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அக்கவுன்சில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து அபாலிஷன் பண்ணுறதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனி பெசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் இது வந்து சென்னை சென்னையோட பேஸ் ஆகிற வந்து ரீச் ஆகிருக்கு இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஆறு வாரத்தோட அதோட ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷிப் ஆனி பெசண்ட் அப்படிங்கிற ஷிப் வந்து மூணாவது ஃபாஸ்ட் பேட்ரோல் வெசில் பிரியதர்ஷினி கிளாஸை சேர்ந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் பேட்ரோல் வெசில் தான் இந்த ஆனி பெசண்ட் அப்படிங்கிறது இதை வந்து எங்கே பில்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிதர்பூர் கிதர்பூர் டாக்கில் கொல்கத்தாவில் இருக்க கிதர்பூர் டாக்கில் வந்து இதை பில்ட்
சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவை இந்தியாவில் இம்போர்ட் பண்ணுறதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்த சீட்டா எல்லாமே மோஸ்ட்டாக அழிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போது ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவை வந்து அதோட வாழ்வாதாரத்தை மாற்றி இந்தியாவில் இப்போது அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இதே மாதிரி ஒரு அப்ரூவலை கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிக்ளைன் பண்ணிட்டாங்க அதாவது கூனோ நேஷ்னல் பார்க்கில் ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவுக்கு ஹேபிடேட் கிரியேட் பண்ணி அங்கே வைக்கலாம் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து சீட்டாவோட எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் தௌ தேர்ட்டீன்லேயே அப்ரோச் பண்ணிணாங்க ஆனால் அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டை டிக்ளைன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிசிஏ அதாவது நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி இவங்களோட பெட்டிஷனை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அலோவ் பண்ணி இப்போ ஆப்ரிக்கன் சீட்டாவை வந்து அதோட சூட்டபிள் ஹேபிடேட்டை கிரியேட் பண்ணி இந்தியாவில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மோர் வெட்லேண்ட்ஸ் வெட்லேண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேக்கு ரிவரை சுற்றி இருக்க ஒரு ஈரப்பதமான இருக்க ஏரியாவை தான் வெட்லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஒரு பத்து வெட்லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து புதுசாக ராம்சார் டே சைட் டேகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை எத்தனை ச ராம்சார் சைட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் ராம்சார் சைட் இருக்குது இப்போது இந்த டென்னும் மேடாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ராம்சார் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ சைன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி டூ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் அப்போ வந்து சைன் பண்ணப்பட்டது ஸோ இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் ராம்சார் வெட்லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து ராம்சார் சைட் டேகை வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை ரொம்பவே உன்னிப்பாக வந்து கவனிக்கப்படும் அந்த ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த ஏரியாஸை ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் எந்த வெட்லேண்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக மகாராஷ்டிராவில் இருக்க நந்தூர் மந்தமேஸ்வர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து ராம்சார் சைட் டேகை கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சாபில் ஆல்ரெடி மூணு ராம்சார் சைட்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ மூணு அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க எது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷோப்பூர் மியானி பேஸ் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் அண்ட் நாங்கல் இந்த மூணு இடத்துக்கு வந்து ராம்சார் சார் ராம்சார் டேக் கொடுத்துருக்காங்க உத்தரப்பிரதேஷில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ராம்சார் சைட் இருந்துச்சு இப்போ ஆறு ராம்சார் சைட்டை வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவாப்கஞ்ச் பார்வதி அக்ரா சமன் சமஸ்பூர் சாந்தி அண்ட் சரசினாய் சரசைவ் நவார் அப்படிங்கிற ஆறு இடத்துக்கு வந்து புதுசாக ராம்சார் டேக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த புதுசாக கொடுத்துருக்க பத்து வெட்லேண்ட்ஸ் எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் ஒன்று ஃபஸ்ட் வாட்டி மகாராஷ்டிராவில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பஞ்சாபில் வந்து மூணு அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து ஆறு சைட்டுக்கு ராம்சார் சைட் டேக் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் பிஎம்ஓ டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவன் பஞ்சாயத் வி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு வெப் போர்ட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராம பஞ்சாயத்ஸ் எல்லாமே அவங்க அப்ளிகேஷனை வந்து வெப் போர்ட்டலாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வி த்ரீ அப்படிங்கிற வெப் போர்ட்டில் வந்து ஜிதேந்திர சிங் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த வெப் போர்ட்டில் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ டெவலப் பண்ண ஒரு சேட்டலைட் டெக்னாலஜி மூலமாக தான் இந்த போர்ட்டல் வந்து இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த போர்ட்டல் பேர் வி த்ரீ வெப் போர்ட்டல் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகாவாட் ரினவபிள் எனர்ஜியை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகாவாட் ரினவபிள் எனர்ஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள இது வந்து எந்த ஸ்கீம் கிளவருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் கேயூஎஸ்யூஎம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் கிள வருது இந்த பிஎம் கேயூஎஸ்யூஎம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கிசான் ஊர்ஜா சுரக்ஷா எவம் உதாந்தன் மகாபியான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிஎம் கேயூஎஸ்யூஎம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமில் என்னென்ன கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎம் கேயூஎஸ்யூஎம் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் கீழே என்னென்ன கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் கனெக்டட் ரெனவபிள் எனர்ஜி பவர் பிளான்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாண்ட் அலோன் சோலார் பவர்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் பம்ப்ஸ் சோலரைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கிரிட் கனெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப்ஸ் இந்த மூணு பிளான்ட்டுமே இந்த பிஎம் கேயூஎஸ்யூஎம் ஸ்கீம் கீழே கவர் ஆகும் இதோட மெயின் எய்ம் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்
நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சிலோட நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறத வந்து கேபினெட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சிலோட நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறத கேபினெட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கேபினெட் வந்து மேஜர் போர்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் டாக் டாக்ல ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு ரிவார்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு இந்த ஸ்கீமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கேபினெட் வந்து அந்த ஸ்கீமும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம்னால கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க அந்த ஸ்கீம் பேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு ரிவார்ட் ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020 மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவை கலைக்கிறது அபார்ஷன் பண்ணுறாங்கல்ல அதுதான் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ இந்த பில்லில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அமெண்ட்மெண்ட் பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து யூனியன் கேபினெட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த ஆக்ட் இருந்துச்சு இதில் மெயினாக என்ன சொல்லப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபார்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி வீக்ஸ்க்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த டுவெண்ட்டி வீக்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு பில்லாக பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை கேபினெட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து எப்போ இதை இந்த ஆக்டை கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டாக்டர்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ண அப்புறம் தான் அதில் ஒரு டாக்டர் வந்து கவர்மெண்ட் டாக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு சென்டரை வந்து குஜராத்தில் இருக்க கேவடியால் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனாக ஒரு அடிக்கல்லாக வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் எஸ் ஜெய்சங்கர் வந்து லே பண்ணியிருக்காரு என்ன சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டர் இது வந்து குஜராத்தில் இருக்க கேவடியா அதாவது யூனிட் ஆஃப் ஸ்டாச்சு இருக்கும்ல வல்லபாய் பட்டேலோட ஸ்டாச்சு இருக்கும் யூனிட் ஆஃப் ஸ்டாச்சு ஹோல்ஸ் டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சுன்னு சொல்லப்படும் ஸோ அந்த ஸ்டாச்சுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டரும் இருக்க போகுது மெயினாக இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டராக தான் இது ஆக்ட் ஆக போகுது ட்ரைபல் ஏரியாவில் ஆர்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டராக இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்பவே மாடர்னாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் யூத்துக்கு வந்து அக்காமடேஷன் தரப்படும் இந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டரில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஃப்ரீ ஸ்கில் கோர்சஸ் வந்து நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை வந்து யார் அலைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்எஸ்கியூஎஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஓஆர்எஃப் இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் பொசிஷனை பிடிச்சிருக்கு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதாவது கோ குளோபல் கோ டு திங்க் டேங்க் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் ஓஆர்எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் பொசிஷன் பிடிச்சிருக்கு இது யார் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாடர் இன்ஸ்டியூட் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவோட திங்க் டேங்க்ஸ் அண்ட் சிவில் சொசைட்டிஸ் ப்ரோக்ராம் டிடிசிஎஸ்பி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் தான் இந்த குளோபல் கோ டு திங்க் டேங்க் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் இந்தியாவோட ஓஆர்எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் பொசிஷனை பிடிச்சிருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஓட கார்னிஷ் என்டோர்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டாவது இடத்துல பெல்ஜியமோட ப்ரூகல் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஐஎஃப்ஆர்ஐ இவங்க வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க ஓஆர்எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் பொசிஷனில் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை பொசிஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் குளோபல் திங்க் டேங்க்ஸில் டுவெண்ட்டி செவன்த் பொசிஷன் வந்து இந்தியாவோட அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி வந்து நோபல் பரிசு வினரான ப்ரொஃபஸர் அபிஜித் பினாயக் பந்தோ பந்தியோபாத்தியாய் இவருக்கு வந்து லிட்ரேச்சரில் டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து யார்
நெக்ஸ்ட் ஹூ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு குளோபல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குளோபலாகவே ஒரு இந்த ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் வந்து பரவிட்டு வருது சைனாவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இரநூத்தி மு பதிமூணு பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு குளோபல் எமர்ஜென்சியாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்னால நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்டிஎஸ் அதாவது வேர்ல்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சமிட் அப்படிங்கிறது வந்து நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு இது மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தெரி அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் ஈவெண்ட் தெரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இன்ஸ்டியூட் இதோட ஆனுவல் ஈவெண்ட் தான் இந்த டபிள்யூஎஸ்டிஎஸ் அப்படிங்கிறது இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி கோல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருஷத்துக்கான டபிள்யூஎஸ்டிஎஸோட தீம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் ஃபோர் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ட் இன்டர்செப்டார் போட்டை வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு வந்து அவங்களோட மூணாவது இன்டர்செப்டார் போட்டை வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க நடைமுறை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கோட பேர் வந்து சி ஃபோர் ஃபோர் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக கர்நாடகாவில் இருக்க நியூ மேங்களூர் போர்ட்டில் இந்த இன்டர்செப்டார் போட்டை பில் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தில் இருக்க எல்என்டி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் தான் இந்த இன்டர்செப்டார் போட்டை பில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டர்செப்டார் போட் மூலமாக இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் ஸ்மக்லிங் அது மட்டும் இல்லாமல் தடை செய்யப்பட்ட ஃபிஷிங் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் எதுவுமே நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்செப்டார் போட் சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது கமிஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள் டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷே